Yo, 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 yo. Good morning, good morning, mga good morning mga siklista. Kamusta? Sana lagi kayong okay. Stay safe. Sa video na to, share ko sa inyo yung mga full details kung paano umahon bago umahon along the way paahon hanggang sa dulo i-detalya natin pang pang newbie pang newbie pwede rin sa mga hintan midget syempre ang unang unang gagawin natin dapat kung gusto mo talagang magandang ahon mo dito sa Rebal Kasili Marcos Mansion eto ha yung, yung mga nalalaman ko lang na mga idea ko mga suggestion ko na pwedeng gawin mo sa pag-ahon dito sa Rebal unang una the best way is may insayo ka maganda may insayo ka tapos syempre kailangan natin may warm up bago umahon tapos pinaka the best sa newbie talaga naka 3 by ka para may pagpipili ang sa harap tapos may pagpipili ang kamarami sa likod 8 man yan, 9 man yan or 10 speed or 12 speed yan yun yung pinaka suggestion ko para sa mga sa inyo tapos yung warm up nga pala at least mga 5 km sa yung mas maganda yung pinagpawisan ka na tapos medyo hinihingal ka na para hindi tayo mabigla sa ahon yung buong katawan natin shout out kay bike tayo maraming maraming salamat sa iyong panonood at palaging suporta sa channel na to dito pa lang sa part na bago ako manan set up mo na yung gear na gagamitin mo para sa gradient na to mula baba, pagkanan hanggang dun sa may mansion mansion ni Marcos i ano mo yung gear mo i set up mo tapos i i relax mo lang yung katawan mo i yung i speed mo tansyahin mo lang kung hanggang saan yung kaya mo na aabot hanggang dulo hanggang sa tuktok tapos focus lang tapos laging alerto sa mga laging aware tayo sa paligid malakas ang pakiramdam malakas ang pantinig kung babatiin ka makibati kung ano nga pala kung aahon tayo dito medyo mataas medyo matarik kasi yung mga gradient nito kung kaya yung dumaan sa outer lane hindi naman outer na outer ha yung minimal tapos tabi na lang tayo kung halimbabo sinanan sa sakyan pag medyo nasa gitna para hindi tayo mahirapan masyado sa mga gri sa sa inner lane kasi mas matarik eh kaya mas mostly gamitin natin yung outer lane natin hindi naman yung sa kabilang linya ha hindi na natin basta yung medyo gitna gitna tapos dito tapos pagdating dito naman sa bahay ni Lolo Marcos kung nakapagpa-picture ka na dyan huwag ka na magpa-picture tapos set up ulit ng gearing kasi medyo mahirap na naman ito rough road tapos ahon take your time tapos pagdating dito recover ulit Kung first time mo lang ulit, 
magra-ride dito sa Rempal ito mati medyo matinding ahon to eh may mga recover pero may matitinding gradient ang unang unang gawin mo take your time easy lang take your gear yung proper gear mo yung kung ano yung gear na dating ginawa mo pag ahon dito pwede rin liyo pero pwede ka magtakas ng isa para yung yung mga muscle happy lang happy yung muscle mga buto buto yun tinan nyo tulad ng ginagawa natin sa sinagawa ng mga nasa unahan ko yun takbong kumbaga takbong mayaman I am for in love naman na to pagdating mo sa tuktok easy gear spin tapos pagdating mo naman palusong baba ka ng isang gear spin ulit para recover recover yung ano naman natin tawan Idol, mga idol, mga siklista, mga kapadyak, isang paalala nga pala ulit. Before tayo mag-ride sa ahon na to, mas maganda is na medium heavy, uh, light to medium na nakakain tayo. O mas maganda, heavy, para yung kinain natin, medyo matagal malusaw, tapos medyo madami. Like sa akin, pag umaaaw na ako dito, nag-aagahan talaga ako ng medyo heavy. Mga tatlong itlog, tapos kanin. Para malusaw man siya, Palusong na ako. Para yun sa mga mga mahihilig o mga gustong umahon dito ng tuloy-tuloy. Para iwas gastos din tapos iwas tambay kasi i, maano pa tayo eh. Bawal pa tayo magtambay sa mga crowded area. I am
Simula doon, di ba? Paglusong natin doon sa may kambalahon. Winding winding na yan eh. Hanggang doon sa may school. Ahon, lusong. Dito sa part na ito. Uh, enjoy natin yung pagpedal natin. Tapos hanapin mo yung tamang gearing mo. Yung tamang tempo ng katawan mo. Yung basta enjoy mo para kasi darating tayo at yung sasabakin natin ng mga susunod pagkatapos dun sa may eskwelahan, sa may elementary at saka ng ano, pagkalusong is yun na, nandun na yun kasi yung may hirap talaga na percentage na ahon. Kaya dito, enjoy, kung may kasama ka, kwentuhan kayo, inom tubig, kung may baong kayong pagkain, mas maganda, ah, uh, kung ano mang baon nyo, saging power gel para makarecover dito sa part na to. Yun, ganun ang pinaka the best. Sa akin, ganun din kasi ginagawa ko. Although mas malapit ako, mas malapit lang ako dito sa ahunin na to, yun ang ginagawa natin eh. Uh, hindi na ako nagano ng pagkain, tubig na lang. Pero doon sa malalayo, mas importante para Enjoy talaga tayo. Enjoy ang pagra-rides natin. Kung aahon ka, na, ma na walang isayo dito, asahan mo na hindi ganun kaganda ang aahon mo. May mga part talaga. Titiri ka, tsaka maglalakad ka. Dito talaga magagamit mo ang 3x at tsaka 2x crank set. Ito yung mga gradient niya na matatarik. Yung kambal ahon. At yung sa... Basta, yun na yun. Alam nyo na yun. Kung yung part na yun may matarik talaga Gagamit ka ng puwersa, gagamit ka ng 70-80% lang. Yun ang pinaka-maximum mo, 80% lang dapat na gagamitan mo na puwersa. Mas maganda ako may heart rate monitor ka. Isa pa. Mas maganda eh. yung i-relax mo ng konti, yung, yung braso mo nakabend ng konti para Relax ya, hindi persado, hindi yung mga ganyan. Tama, parang persado eh. Pero pag nakabend ng konti, relax. Tapos, sa upuan naman, sa upuan, pwede ka mag-abante. Sa upuan, abante, or nakaka-atras. Kung saan ka magiging komportable at kung saan ka makapag-spin ng maganda. Maganda gamitin dito tapos naka 12 speed ka. Oh, the best. Kasi may 50 eh. May 46. Maganda maganda sa mga gradient na 18, 20% ng mga gradient yon. Basta tandaan nyo lang, 32, 34, 46 alang alin pa. Pag yung third date tayo, pwede naman. Kung talagang may insayo kayo, sa advanced training, 
Nagulat dito. Ayun. Napakahirap ihawin diyan. Ako 36. Okay lang kasi may ensayo na naman ako. Pero 34, 32. The best. At muli tayong nagbabalik. Eto na ang kalsarang kasumpa-sumpa. Ang buka na nakasumpa-sumpa. Buka na pa lang yan mga kaibigan. At may susunod pa dyan. Enjoy na lang natin ang susunod na music. Dito sa part na to, dito mo magagamit yung mga 3 by mo, yung mga 48 mo, 50, na, na, if naka 1 by ka, if naka 3 by ka naman, magagamit mo na yung 26 mo or 'yan. Ang kadalasang ginagawa ko na pwede niyo ring gayahin. I-apply sa sarili niyo pag umaahon kayo dito. Medyo iabante niyo yung pagupo niyo, yung body weight niyo nakaabante ng konti. Tapos kung hindi niyo talaga kayang tumayo, steady upo na lang. Pero kung kaya nyo, mas maganda para naka-stretch yung mga binti natin. Mga kapatid, sa part na to ha, yung, eto yung pinakamahirap na part. Tapos, Always ano kayo attentive dito, always ready kasi maraming sasakyan dito na umaahon at lumulusong na medyo nagkakasalubong minsan kaya double ano triple ingat tayo dito sa part na to. So ayun, nasa tuktok yung huling yung huling pagbuga mo ng hininga. Ito na. Yung hirap mo buga nga tubig kasi hindi pa tapos yung pala may kasunod pa ayan relax enjoy the view dandan lang spin kuha na momentum kuhanin uli yung gear tamang gear yung tamang speed mo tamang spinning tamang cadence RPM basta enjoy mo lang hang
dito na up ko yung volume ng yung speaker ng camera na gamit ko so kaya yan medyo nakalimutan ko na rin yung mga sinabi ko rito pero uh, i-summarize na lang natin or i-point of view na lang natin ang about sa ginawa natin dito or ano ba talaga ang tinutumbok natin sa pag natin dito uh, na gearing or na crank set yung set na gagamitin natin is the best parehas naman the best maganda okay yung 12 speed tapos naka 3 by ka kahit yung 3 by mo is naka 8 or 9 10 speed tapos yung 2 by mo ganun din pwede rin sa ganun tapos yung 1 by mo naka 12 speed the best halos lahat yung magagamit mo sa mga part na to na ahonin na to na tinatawag natin na revval tapos pinaka the best na ano yun nga kailangan natin mag insayo talaga tapos habang umaahon enjoy the view kalikasan kung may sariwang hangin langhapin natin tapos kailangan natin din ng tamang insayo kung talaga tayong mag-aahon dito hindi naman totally kung talagang mga weekend rider lang tayo at least nakakapag bike bike tayo sa weekend nating pagpasok o bike tour kung bike tour ka mas maganda nakakapag insayo ka kung wala naman kung may roller ka okay din naman tapos um, kung as in wala talaga mag alternative ka pwede rin mag jog swimming kung hindi kaya talagang mag bike yun so yun um, guys uh, hanggang dito lang tayo maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang nag view view ng aking video mga viewers at mga silent viewers maraming maraming salamat po sa inyo God bless stay safe stay strong peace